Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buen día tengan todos los niños de quinto grado. Yo soy la Miss Nieves del plantel Chichén y ahora vengo a presentarles a ustedes una clase muy interesante. La materia es geografía y el tema de nuestra clase es cómo prevenir un desastre. Esto lo vamos a tratar para los niños de los planteles Quintana Roo, Iscú y Chiché. Pues tenemos que el aprendizaje esperado de nuestra clase en el día de hoy, vamos a identificar riesgos para prevenir un desastre en la comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Lo veremos a través de la clase. Primero que todo, vamos a partir de un vocablo. El vocablo es riesgos. ¿Y qué son los riesgos? Pues precisamente vamos a saber, además de riesgo, otros vocablos que nos van a llevar a dar respuesta a lo que queremos saber. Y empezamos así. Miren para acá. ¿Qué son los riesgos? Sencillo. Pueden consultar en su diccionario o pueden consultar a través del internet. Y los riesgos son los daños o pérdidas que una comunidad puede sufrir, pero no solo la comunidad, también lo puede sufrir un país, lo pueden sufrir varios estados y esos daños que pueden sufrir están precisamente dependiendo de la consecuencia de su vulnerabilidad cuando se presenta un peligro o amenaza. Ahora, vamos a ver otros vocablos. Por ejemplo, en el cuadro anterior aparecía la palabra vulnerabilidad. ¿Y qué es vulnerabilidad? Se preguntan ustedes, ¿cierto? Pues ya se lo voy a decir. Vulnerabilidad es la facilidad con, que, con la que una población, sus viviendas, su infraestructura, es decir, todo como está formado, y sus bienes en general, dada su localización, fragilidad y falta de preparación, pueden sufrir daños precisamente por una amenaza o un peligro que puede estar. Y fíjense en esta foto, ¿qué les parece? Pues aquí hay una comunidad que puede sufrir daños ya sea por inundación o ya sea por un deslave también, sí porque aparecen también esos peligros en las comunidades pero seguimos y vamos a ver otra palabra que es muy importante para que nosotros podamos lograr el objetivo de la clase de hoy observen la figura ¿qué hay en esa fotografía? ¿Una inundación? Perfecto, muy bien. Pues esto es un desastre y ocurre a menudo en nuestro país porque México tiene periodos donde llueve mucho y más en nuestro estado, acá en Cancún. Saben que se nos inundan las calles. Ahí tenemos un ejemplo. Por tanto, vamos a ver qué es un desastre. ¿Qué es un desastre? Una situación en la que la población vulnerable sufre graves daños por el impacto de una amenaza o un peligro, pero puede traer pérdidas. Esas pérdidas pueden ser económicas, ambientales e incluso puede haber pérdidas de seres humanos. Nuestras vidas también están en peligro. Vamos a continuar entonces con otra situación. Y vamos a ver entonces qué es una amenaza o peligro. Miren esto. ¿Aquí qué se está viendo? Ay, niños. Como un fuego. ¿Cierto o no? 
a 10 casos. Esto es una amenaza o un peligro. Y en la comunidad nosotros tenemos estos tipos de amenazas. Puede haber un fuego, un incendio de pronto. Por cualquier condición, cualquier circunstancia que se presenta. ¿Y qué es una amenaza o un peligro? Es un fenómeno natural. O es la acción social. Fíjense que ya estamos en una acción social. O sea, la acción donde puede intervenir la mano del hombre. Cuyo desarrollo puede provocar daño en una zona determinada. Las amenazas pueden ser de forma natural. ¿Cuáles? Si sí, conocemos muchísimo. Y ustedes saben, porque han escuchado, han visto noticias... Que por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, tenemos sismos, ¿sí o no? Tenemos también ciclones tropicales. ¡Uy! Ciclones tropicales que cada año nos amenazan. Pero también tenemos sequías. Ahora, tenemos otras amenazas o peligros que son de origen humano como esta que tenemos acá porque este es un incendio y no es provocado por la naturaleza es provocado por el hombre entonces tenemos incendios y tenemos también ahí cuando en el ambiente pues hay un sistema de oxígeno que nos afecta entonces quiere decir que en el ambiente hay sustancias tóxicas y esto es un desastre es precisamente una amenaza o un peligro que nosotros los seres humanos estamos sufriendo por sustancias químicas o por desechos tóxicos continuamos entonces y vamos a ver ahora en esta diapositiva que tengo acá cómo se dan todos los factores que hemos visto hasta el momento ¿cierto? mírenlos aquí por ejemplo esto es una comunidad pero esta comunidad es vulnerable ¿por qué es vulnerable esta comunidad? pues muy bien miren ahí tenemos una amenaza ¿cuál es la amenaza que tenemos? una montaña y fíjense cómo hay una señal para el riesgo. ¿De acuerdo? Aquí están los factores representados que pueden provocar una amenaza. ¿De acuerdo? Pues continuamos con los desastres y cómo pueden ser de acuerdo a su origen. Y aquí lo vamos a resumir. Pero ustedes, eh, ¿qué les parece si buscan una hoja? Una hoja en blanco. Y podemos entonces hacer un diagrama semejante a este. Yo los invito a que ustedes puedan realizarlo. Porque así vamos a ver y a resumir todos los desastres. ¿Cómo pueden ser esos desastres? Lo estamos viendo. Muy bien, pues aquí los tenemos desastres naturales o desastres humanos. Tenemos dos formas de desastres que pueden estar dentro de nuestra comunidad. ¿Sí? ¿Ya están leyendo conmigo? ¡Qué bien! Pues entonces vamos a ver qué son los desastres naturales. Ya lo dijimos antes. Y ahora estamos resumiendo. ¿Verdad, mis niños? Pues ahora vamos a resumir. Y ya ustedes dirán. Ah, bueno, pues sí, mis, los desastres naturales. Ah, usted dijo, ¿cuál dije? Muy bien. Se clasifican en riesgos geológicos que son los sismos. ¿No tenemos sismos en México? ¿Cierto? Volcanes. Volcanes, sismos, etc. Hay muchos más, como terremotos, como tsunamis. Entonces, esos son riesgos geológicos y son naturales. 
ya lo vimos. Pero también tenemos algunos, algunos desastres, que son, esos desastres o riesgos son naturales, pero se van a llamar, o les vamos a llamar, hidrometeorológicos. ¿Cuáles son esos hidro, hidrometeorológicos? Pues los ciclones, los ciclones tropicales. Saben que nosotros estamos en un lugar donde estamos cerca del trópico y estamos cerca de, pues del Golfo y es precisamente en el Golfo de México donde se van formando debido a su temperatura esos ciclones tropicales y que muchísimas veces nos amenazan y traen muchísimas consecuencias ¿verdad que sí? pues vamos a ver que además de los ciclones tropicales hay inundaciones ¿recuerdan? ¿recuerdan la foto que habíamos visto? pues así es las inundaciones también es uno de los mismos bueno, ahora vamos a ver ¿Cuáles son los desastres que tienen un origen? Pero ya dependiendo de los humanos. ¿Sí? Entonces, habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿recuerdan? Que había en la diapositiva anterior una fotografía donde había un incendio. Pues ese es uno de los desastres que son provocados por los seres humanos pues provocados por los seres humanos, además de los incendios, también tenemos las explosiones. Tenemos también las fugas tóxicas, cuando hay alguna contaminación o, o cuando existe. Si ¿Sí sabían que a veces pues, hay honores en fábricas que tenemos o industrias que tenemos cercanas? Pues hay un desplazamiento de un olor fuerte que nos puede molestar a nuestra respiración y ese es un desastre provocado por la mano del hombre ¿sí? tenemos también cuando se contamina el agua ve ahí tenemos otro desastre humano en conclusión ustedes van a, a ir conmigo, a ver, díganme ¿cómo pueden ser los desastres? de dos formas ¿cuál es? a ver, díganse la mamá o alguna persona que tenga en casa ¿cuáles son? primero correcto desastre naturales el segundo ¿cómo pueden ser los desastres? desastres humanos muy bien qué inteligentes son ustedes saben muchísimo y entonces en estos desastres tanto naturales como humanos tenemos los que son de riesgo geológico o hidrometeorológicos y tenemos los que son provocados por los seres humanos que ya los habíamos visto en este diagrama a ver, pudieron hacer un diagrama parecido al mío no tiene que ser exactamente como el mío pero puede ser muy parecido a este ¿de acuerdo? entonces, continuamos y vamos a ver, miren, observen, ay, a que ustedes no adivinan, pues fíjense que esta fotografía que les traigo son desastres, y ¿saben dónde han ocurrido? Así mismo, aquí en Quintana Roo, en nuestro estado, estos desastres que han ocurrido acá, pues miren, que aquí, tenemos los ciclones que han pasado por nuestro estado y tenemos el ciclón Gilberto que bien, miren acá que fue el que provocó todo esto que ustedes están viendo en esta fotografía miren acá en el mar lo que provocó el, el ciclón pues acá también tenemos otros desastres muy bien Vamos entonces a continuar viendo las acciones que nosotros, todos, ustedes, los papitos, las mamitas, todos los que 
proyectamos o formamos esta sociedad. Podemos realizar, podemos implementar precisamente para evitar algunos desastres. Por ejemplo, dentro de las acciones que nosotros pudiéramos realizar precisamente para evitar los desastres humanos, miren ahí tenemos el primero. ¿Cuál es? ¿Lean? Muy bien. Debes informarte acerca del fenómeno que ocurre. Es decir, nos tenemos que mantener informados a través de los medios de comunicación, ya sea la televisión o el radio, pero nos mantenemos comunicándonos para conocer qué fue lo que pasó. Otra, otra medida que podemos implementar nosotros, ¿cuál es? Muy bien, si ustedes ven que va a ocurrir lo que está ocurriendo, pues puede ser un cortocircuito, un incendio cerca de nuestra comunidad, cerca de donde vivimos, ¿qué hacemos? Inmediatamente salimos y desconectamos la corriente eléctrica de la casa. Saben que cada casa tiene un reloj y que podemos desconectarlo. Esa es otra medida que podemos implementar. Ahora, vamos a ver, ante cualquier desastre, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué sería? Pues buscamos los documentos que nos hacen falta porque si en un momento tenemos que salir de la casa rápido pues debemos llevar los documentos con nosotros imagínense si después estamos indocumentados ¿qué les parece? pues así mismo es tenemos que buscar los documentos y conservar los documentos que nos identifican a nosotros debemos evitar también en la casa jugar con fuego si sí saben que a veces tenemos un hermanito pequeño que bueno pues agarra un cerillo y se pone a encenderlo o está cerca también de algún lugar que tenga combustible pues no debemos encender o rayar el cerillo o encender el encendedor y valga la redundancia eso no lo debemos hacer entonces les sugiero y además les pido que en casita no vayan a jugar con fuego y también evitemos a que nuestros hermanitos más pequeños o puede ser grandes lo hagan ¿de acuerdo? ustedes dicen. pero vamos también a ver qué otra medida podemos implementar pues miren podemos nosotros recoger la basura si saben que a veces en nuestras calles cuando llueve se inundan pero ¿por qué se inundan? Ah, ¿sabía? Ah, es que los tapaderos pues se van tapando. ¿Por qué se tapan? Porque tienen basura. Pues podemos recogerla y no tirarla en la calle. ¿De acuerdo? Continuamos entonces y vamos a ver ahora cuáles son las páginas que nosotros podemos consultar para ampliar más conocimiento sobre este tema. Un tema muy interesante. Y además, nos atañe a todos, porque vivimos acá, precisamente, en Cancún, donde tenemos todos los riesgos que habíamos visto. Pues vamos entonces a consultar esta página, muy interesante, donde vamos a ver algunos de los riesgos. Esta otra página la vamos a leer y fíjense que vamos a leer de la página 18 a la 24. ¿Y qué hay en ella? Dejan ustedes ahí, ni si qué hay en ella. Pero yo no les voy a decir solamente que tiene relación con el contenido que hemos trabajado. Así ah, que creían que les iba a decir la página. No, trampa no. No vamos a hacer trampitas porque si no, después no nos van a leer. Y yo quiero que la lean porque ustedes son muy buenos lectores. De verdad. Ustedes, vamos. Continuamos entonces con las actividades que ustedes nos van a mandar a los maestros y maestras a nuestro correo que aparece al final. ¿Cuáles son esas páginas que ustedes van a elaborar? Van a realizar, pues miren, la página 252, 
y la página 253. ¿De dónde? Precisamente de nuestra guía Sandía. Besos para todos, los quiero mucho. Les deseo que pasen un lindo día en compañía de toda la familia. Hasta pronto y muchas gracias.